Il racconto di oggi si chiama Ci sarebbe voluto quel piccolo turbamento e io con questo racconto invece voglio parlarvi delle emozioni che prova un autore. In realtà questa rubrica in tre puntate è pensata proprio per parlare di questo, per parlare di come un autore gestisce il proprio lavoro, come gioca con le proprie emozioni, da che cosa trae ispirazione, come gestisce il lavoro quando è finito, la rilettura. Quindi questa rubrica, anche se è strutturata in maniera molto dialogica, può essere utile per chi scrive. Ci sarebbe voluto quel piccolo turbamento è stata una delle storie più difficili da scrivere perché mi toccava in prima persona nel senso che mi sono immaginata una situazione che potrebbe anche accadere a me come potrebbe accadere a chiunque di noi cioè quella in cui in un momento della nostra vita torna inaspettatamente una persona dal passato non sappiamo se accoglierla o respingerla fortemente la mia protagonista ha il potere di scegliere, perché non sempre abbiamo il potere di scegliere cosa fare, se voltare pagina, chiudere un capitolo, riaprirlo oppure scrivere una nuova pagina nella nostra vita. Questo racconto parla di un'intuizione. La mia protagonista si sveglia una mattina e si sente strana, sente che sta per accadere qualcosa. E quello che accade è che ad un colloquio di lavoro si presenta un uomo con cui lei aveva avuto una storia molti anni prima, ma che aveva segnato una parte importante della sua vita. E lei, anche se ha il viso rivolto verso il computer, si accorge subito che si tratta di lui, dal suo odore, dal modo di muovere i piedi, e quando alza gli occhi se lo ritrova davanti come potrebbe accadere a chiunque di noi e che cosa deve fare? riaprire una ferita? o rispedire questa persona al mittente facendo finta di nulla? cosa farà la mia protagonista? e quali sono le emozioni che sente? quando inaspettatamente si trova davanti questa persona quali sono le emozioni che provereste voi? vi sentireste un po' in difficoltà? confusi? delusi dal non esservi accertati prima di chi stava venendo a colloquio? oppure incantati dalle sorprese della vita? da un'onda che torna al passato. Qual è la reazione che può avere una donna? Qual è la reazione invece che può avere un uomo nella stessa condizione? Per cui è tutto lì il racconto, tutto su un'onda emotiva. Io l'ho scritto diversi anni fa, forse dieci anni fa, non ci ho più rimesso mano, però ho un racconto che vale la pena raccontarvi, che vale la pena presentarvi perché è qualcosa che ci può essere utile. Come utilizzare le nostre emozioni per costruire una storia? Bene. Io spero che questa brevissima rubrica sia di vostro gradimento e che vi possa essere utile, che possa fungere un po' da spunto di riflessione per voi. Se avete voglia continuate a seguirmi perché ci sarà ancora una puntata.